পরীক্ষা করেছি যার মধ্যে আমরা একটিও করোনা রোগী শনাক্ত করতে করোনার উপস্থিতি পাইনি এছাড়া আপনারা ইতিমধ্যে এটা অবগত আছেন যে আমাদের উহানে বাংলাদেশের নাগরিক যারা অবস্থান করছিলেন তাদেরকে গত পয়লা ফেব্রুয়ারি আমাদের দেশে ফিরে আনা হয়েছে এবং তাদেরকে হজ ক্যাম্পে কোয়ারেন্টাইনে রাখা হয়েছে তাদের বর্তমান অবস্থা ভালো তাদের থেকে আমরা মোট এগারো জনের নমুনা সংগ্রহ করেছিলাম যাদের মধ্যে জ্বর বা অন্য লক্ষণ উপসর্গ ছিল এবং তাদের পরীক্ষার ফলাফলও ভালো ফলাফল এসেছে তাদের কারোর মধ্যে করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া যায়নি এখন বর্তমানে চারটি পরিবার এগারো জন যেখানে যাদের ছোট বাচ্চা রয়েছে তারা সিএমএইচ এ কোয়ারেন্টাইনে আছেন আর তিনশো একজন হজ ক্যাম্পে কোয়ারেন্টাইনে আছেন এতে সবাই সুস্থ আছেন এবং এদের নিয়মিত যেই আমরা যেই সাপ্লাইগুলো দিয়ে থাকছি খাবার বা অন্যান্য রোগের থেকে প্রতিরোধের জন্য আমাদের মাস্ক হ্যান্ড স্যানিটাইজার এই এই যাবতীয় জিনিসপত্র দিয়ে আমরা নিয়মিত সাপ্লাই করছি সেখানেও কোনো ধরনের সমস্যা নেই এছাড়া আমরা আগেও বলেছিলাম যে আমরা আমাদের অন্য বন্দরগুলো স্থলবন্দর নৌবন্দরগুলোকে অ্যালার্ট রেখেছিলাম এখন সেখানে অ্যাক্টিভলি সেখানে আমাদের এই স্ক্রিনিং কার্যক্রম চলছে এবং স্ক্রিনিং কার্যক্রম আমরা কতজন স্ক্রিনিং করলেন সেই তথ্য উপাত্ত আমাদের হাতে আসতে শুরু করেছে এছাড়া আমরা যদি বিশ্বব্যাপী যেই রোগীর সংখ্যার দিকে যদি তাকাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার রিপোর্ট অনুযায়ী গতকাল যত নতুন রোগী হয়েছে যোগ হয়েছে তিন হাজার ছশো সাতানব্বই এটা চায়নাতে আর পঁচিশ জন হচ্ছে আউটসাইড চায়নার মানে চায়নার বাইরে হয়েছে পঁচিশ জন নতুন রোগী এই রোগীর সংখ্যা দেখে যদিও এটা খুব প্রাথমিকভাবে বলা হয়ে যাচ্ছে তারপরেও একটুখানি মনে হয় যে আমাদের দিকে পজিটিভ এই মনে হচ্ছে যে রোগী বৃদ্ধির সংখ্যা চায়নায় তুলনামূলকভাবে আগের দিনের তুলনায় কম যদি তা গতকালের আগের দিন দেখি সেখানে আমরা দেখেছি তিন হাজার আটশোর কিছু বেশি ছিল চায়নায় রোগী গতকাল সেটা তিন হাজার ছশো সাতানব্বই জন আমি বলেছি যদিও এটা একদিনের রিপোর্ট এখনই বলা যাবে না রোগীর সংখ্যা কমতে শুরু করেছে কিন্তু এটা একদিক অ্যাটলিস্ট একটা আশ্বস্তের জায়গা যে রোগীর সংখ্যা যেভাবে বাড়ছিল সেটা বাড়েনি তো এটা আমাদের কাছে একটু মানে আশার দিক মনে হচ্ছে এবং দেশ চায়নার বাইরেও কিন্তু নতুন রোগীর সংখ্যা তুলনামূলক কম মানে পঁচিশ জন নতুন রোগী আমরা এর মধ্যে দেখতে পেয়েছি কিন্তু তারপরেও আমরা এটা থেকে আশ্বস্ত হয়ে এখনই আমাদের প্রতিরোধ কার্যক্রমগুলোকে আমরা কোনোভাবেই হালকা করে দেখছি না আমরা খুব গুরুত্বের সাথে সতর্কতার সাথে আমাদের প্রতিরোধ কার্যক্রমগুলো পরিচালনা করছি আমরা আগের দিনও বলেছিলাম যে সাধারণ জনগণকে আশ্বস্ত হওয়ার জন্য আতঙ্কিত না হওয়ার জন্য এবং কোনো গুজবে কান্না দেওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন ধরনের গুজব দেখতে পাচ্ছি তার মধ্যে চিকিৎসা সংক্রান্ত কিছু গুজব রয়েছে আমরা ভাইরাসটা যেহেতু নতুন এবং এর সম্পর্কে নতুন নতুন তথ্য বৈজ্ঞানিকভাবেও পাওয়া যাচ্ছে আবার অনেক সময় হয়তো কোনো একটা একজন রোগীর সম্পর্কে তথ্যটাই সেটাকে এত বড় করে বলা হচ্ছে যেটা সেটা রোগী স্পেসিফিক ফাইন্ডিংস হতে পারে তো সেই কারণে অনেক সময় সেই তথ্যগুলো আমরা আগেও আপনাদের কাছে অনুরোধ করেছি যে বিচার বিশ্লেষণ করে আমরা যাতে এমনভাবে তথ্য উপস্থাপন করি যেটা আমাদের সাধারণ জনগণের জন্য উপকারে আসবে এবং এই ক্ষেত্রে আমরা অনুরোধ করব যে আপনারা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ওয়েবসাইট ব্যবহার করতে পারেন আমাদের আইডিসিআর এর ওয়েবসাইট দেখতে পারেন যেখানে আমরা নিয়মিত আমাদের তথ্য উপাত্তগুলো আমরা আপলোড করছি এবং যেখানে আপনারা দেখেছেন যে আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি আস কোয়েশ্চেন বা যে সমস্ত প্রশ্নগুলো নিয়মিত মানুষ জিজ্ঞাসা করে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা দিয়েছি এবং নতুন নতুন প্রশ্ন যদি আমরা আরও মনে হয় যে আপনাদের মাধ্যমে পাই বা আমাদের কাছে যখন হটলাইনে প্রশ্ন করে সেই প্রশ্নের উত্তরগুলো আমরা এর মধ্যে সংযোজিত করব। আপনারা জানেন যে আইডিসিআর ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারী নিপা সহ বিভিন্ন রোগ নিয়ে কাজ করে তো এই রকম পরিস্থিতিকে কি করণীয় সেই অভিজ্ঞতা আইডিসিআর রয়েছে এবং আইডিসিআর এর সাথে আমাদের স্বাস্থ্য দপ্তর নিয়মিতভাবে এই প্রতিরোধ কার্যক্রমগুলো আমরা পর্যবেক্ষণ করছি মনিটরিং করছি এবং এই সমস্ত কার্যক্রম আপনারা সবাই জানেন যে মাননীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী মহোদয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে এবং এছাড়াও আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর আমাদের কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করেন এবং নিয়মিতভাবে আমাদের বিভিন্ন পরামর্শ প্রদান করে থাকেন আমরা সবার জনসাধারণের জন্য আমি আবার কিছু কথা রিপিট করব প্রতিরোধে আমাদের করণীয় কি আমরা বারবার বলেছি যে এই ভাইরাসটি হাঁচি কাশির মাধ্যমে ছড়াই সেই জন্য এখানে পার্সোনাল হাইজিন বা হাত ধোয়ার বিষয়টাকে আমরা বারবার জোর দিচ্ছি এই জন্য বলছি ঘন ঘন সাবান ও পানিতে আমরা হাত ধুব এবং এই হাত ধোয়াটা অন্তত পক্ষে যাতে বিশ সেকেন্ড ধরে ধোয়া হয় অপরিষ্কার হাতে চোখ নাক মুখ এগুলো আমরা স্পর্শ করব না 
যাতে করে যদি কোনো জায়গাতে জীবাণু কোনো কোনো ধরনের জীবাণু থাকে সেটা যাতে আমার শরীরে প্রবেশ না করে ইতিমধ্যে আক্রান্ত কোনো ব্যক্তির সংস্পর্শে এড়িয়ে চলতে হবে আমাদের দেশে যেহেতু এখনও আক্রান্ত রোগী নেই সেই জন্য আমাদের এখান থেকে আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই কিন্তু পাশাপাশি আবার এটা বলতে চাই যে করোনা রোগীর যেটা লক্ষণ উপসর্গ সেই লক্ষণ উপসর্গ কিন্তু সাধারণ সর্দি জ্বরের লক্ষণ উপসর্গ এবং সাধারণ সর্দি জ্বরের জন্য আমার প্রতিরোধের যে ব্যবস্থা করোনার ক্ষেত্রেও প্রতিরোধ ব্যবস্থা একই সুতরাং এই প্রতিরোধ ব্যবস্থাগুলো যেন আমরা এখন থেকেই অভ্যাস করি সাধারণ সর্দি জ্বরের জন্য সেই অভ্যাসটা আমার যদি এসে যায় করোনা প্রতিরোধটা কিন্তু আমরা এখন থেকে আমরা কার্যকরভাবে আমাদের নাগরিকদের যে করণীয় সেই করণীয়গুলো আমরা করতে পারব কাশি শিষ্টাচার মেনে চলুন অসুস্থ কোনো পশু পাখির সংস্পর্শে না যাওয়ার জন্য আমরা পরামর্শ দিচ্ছি মাছ মাংস ভালো করে রান্না করে খাওয়ার ব্যাপারে আমরা একটু পরামর্শ দিই অসুস্থ হলে ঘরে থাকবেন বাইরে যাতায়াতের অত্যাবশ্যক হলে নাক মুখ ঢাকার জন্য মাস্ক ব্যবহার করবেন এখানে আমরা আবার পরিষ্কারভাবে বলতে চাই প্রত্যেকের মাস্ক ব্যবহার করার কোনোই প্রয়োজন নেই যাদের মধ্যে উপসর্গ লক্ষণ উপসর্গ রয়েছেন কেবলমাত্র তাদের মাস্ক ব্যবহার করতে আমরা পরামর্শ দিচ্ছি যারা এই লক্ষণ উপসর্গ আছেন তাদের কাছে সেবা দেবার জন্য যাবেন তারা মাস্ক ব্যবহার করবেন এছাড়া অন্যদের কারোরই মাস্ক ব্যবহার করার কোনো প্রয়োজন নেই জরুরি ভ্রমণ প্রয়োজন না হলে চীন ভ্রমণ থেকে বিরত রাখার জন্য পরামর্শ দেয়া হচ্ছে যদি অত্যাবশ্যকীয় ভ্রমণ হয়ে থাকে সেই ক্ষেত্রে ভ্রমণ সময়ে কিছু সাবধানতা আছে সেই সাবধানতাগুলো মেনে চলেন মূলত সে তার মধ্যে অনেকগুলো আমি ইতিমধ্যে বলেছি এটা অবশ্যই কার্যকর পদ্ধতি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার যেই যেভাবে পরামর্শ দেওয়া আছে আমরা সেভাবেই এটা শনাক্ত করছি এবং শনাক্ত করার প্রক্রিয়ার মধ্যে আমরা সব করোনা ভাইরাসকে কাভার করে আমরা স্টার্ট করি শুরু করি যে কোনো ধরনের করোনা তার মধ্যে আছে কি না পরবর্তীতে যদি নেগেটিভ হয় তখন আর কিছু করণীয় থাকে না কারণ সে সব করোনা কাভার করে যদি পজিটিভ হয় এখন পর্যন্ত আমরা পজিটিভ পাই নাই তখন সেটার জন্য স্পেসিফিক যে পরীক্ষা আছে সেই পরীক্ষাগুলো করার ব্যবস্থা আমাদের রয়েছে ইতিমধ্যে আমি এই এই প্রসঙ্গে আমরা আরেকদিন একটু আলোচনা করেছিলাম এটা ঘটেছে কিন্তু পয়লা ফেব্রুয়ারি যেই দিন আমরা উহান থেকে যাদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে তাদেরকে কোয়ারান্টাইনে যখন করা হলো এখানে একটা ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল ভুল বোঝাবুঝিটা এরকম ছিল যে ইমিগ্রেশনের কাছে একটা খবর ছিল সব রোগীকে কোয়ারান্টাইন করতে হবে সরি রোগী বলা ঠিক হচ্ছে না যারা যখন সকল যাত্রী চায়না থেকে যারা আসছেন প্রত্যেককে কোয়ারান্টাইন করতে হবে সেই কোয়ারান্টাইন এই ভুল বোঝাবুঝির ফলাফল হিসেবে একটা এয়ারলাইন্সের বেশ কিছু যাত্রীকে এক জায়গায় রাখা হয়েছিল এবং পরবর্তীতে এটা নিয়ে আমাদের তখন একটা মানে সেই মুহূর্তেই একটা আমরা সভা করি এবং এটা দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয় কোথা থেকে নির্দেশনা এসেছে আসলে করণীয় কি না সেখানে আমাদের বেশ কিছু সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় উপস্থিত ছিলেন তার পরিপ্রেক্ষিতে এটা দীর্ঘ সময় আসলে আলোচনা হয় আলোচনা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তীতে সিদ্ধান্ত হয় যে এদের আসলে মানে আলাদা করে কোয়ারেন্টাইন করার প্রয়োজন নেই ওই ভুল ভুল বোঝাবুঝির এক পর্যায়ে আসলে একটু অ্যাজিটেশনের হয়েছিল তখন ডক্টররা আসলে তাদের সেইখানে মিনিমাইজেশনের জন্য গিয়েছিলেন এবং ওই মুহূর্তে আসলে ছবিটা উঠেছে আপনাদের এই এই প্রশ্ন আমরা অনেক দিন ধরে পাচ্ছি ফেসবুক এটা দেখার সাথে সাথে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এটা আমাদের খোঁজখবর নিয়েছেন এবং আমাদের মহাপরিচালক মহোদয় নিজে এটা আমাদেরকে এটার অনুসন্ধান করে তদন্ত করে করে দেখতে বলেছেন এবং আমাদের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তারা গতকাল গত পরশু এটা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করে সেখানকার যে ভিডিও ক্লিপিংস আছে সেগুলো রিভিউ করে এই তথ্যটা আমাদেরকে জানিয়েছেন এটা কিন্তু উহানের না তিনশো বারো জনের যখন কোয়ারেন্টাইন করা হয়েছে দুপুরে রাতে যে ফ্লাইটটা এসেছে তখন ওখানে একটা ভুল বোঝা বুঝেছিল যে এদেরকেও কোয়ারেন্টাইন করতে হবে এবং সেই জন্য আপনারা হয়তো ফেসবুকে এটাও দেখেছেন যে একশো ছাব্বিশ জন যাত্রী এক জায়গায় অপেক্ষা করছিল এটা নিয়ে একটা কনফিউশন তৈরি হয়েছিল সেই দিন পরবর্তীতে আমরা ওই বিষয়গুলো মানে খুবই ক্লোজলি মনিটর করছি এবং ইতিমধ্যে আরও জন চিকিৎসককে কিন্তু ওখানে আবার পদায়ন করা হয়েছে যাতে কোনোভাবে এই ধরনের পরিস্থিতিতেও যাতে স্ট্যান্ড বাই আমাদের ডক্টর থাকে সেটা দেখার জন্য কিন্তু আমরা সাথে সাথে ব্যবস্থা নিয়েছি আমরা আসলে এখনো মন্ত্রী মহোদয় বলেছেন যে আমরা এখনো কাউকে এনকারেজ করি না আসার জন্য এই জন্য যে তাদের আসলে পরে অবশ্যই কোয়ারেন্টাইনে থাকতে হবে এই কথাটা আমরা আগেও বলেছি এবং আমাদের কোয়ারেন্টাইনের যে ব্যবস্থা সেই ব্যবস্থাটা এরকমই হবে কারণ আমাদের সীমাবদ্ধতা রয়েছে আমাদের ক্যাপাসিটির এরা হয়তো হজ ক্যাম্পে থাকতে পারে বা হজ ক্যাম্পের মতনই অন্য কোনো জায়গায় তারা কোয়ারেন্টাইনে থাকবে সেখানে এই এই একইভাবে থাকা হবে যদি তারা মনে করেন যে তারা আসতে চান সেই ক্ষেত্রে তারা যেন জেনে আসেন এ কথাটা আমি আরও একদিন বলেছি তারা যাতে জেনে আসেন যে এই ধরনের ব্যবস্থায় তারা থাকবেন সেই দিক থেকে আসলে তাদেরকে নিরুৎসাহিত করার বিষয়টা বলা হয়েছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা কিন্তু এ
হঠাৎ করে আমরা জেনেছি এই ধরনের পরিস্থিতি ইমার্জেন্সি পরিস্থিতি যাতে তৈরি না হয় আমরা পাশাপাশি কিন্তু প্রস্তুতিও নিচ্ছি আমরা প্রথম থেকে কিন্তু বলেছি যে স্থলবন্দরকে আমরা প্রায়োরিটির মধ্যে নিইনি কারণ স্থলবন্দর দিয়ে যেই দুই জায়গা থেকে দুটো দেশের যেই সমস্ত এরিয়া থেকে আসে সেই সমস্ত জায়গায় কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো কেস নেই এবং সেখানে লোকাল ট্রান্সমিশন তো হওয়ার প্রশ্নই আসে না আমরা ওটাকে কখনোই প্রায় আমরা সবসময় কিন্তু এটা পরিষ্কার করেছি আমরা ফেজ ওয়াইজ প্রায়োরিটি ওয়াইজ তাদেরকে বেশি প্রায়োরিটি দেওয়া হবে তাদেরকে কম প্রায়োরিটি দেওয়া হবে কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু আমরা স্থলবন্দরগুলোতে অ্যালার্ট রাখা প্রিপারেশন নেওয়া এগুলো শুরু করেছিলাম যে কথাটা আপনারা বলতে চাচ্ছেন যে সেখানে হ্যান্ড হেল্প মানে আমাদের যে থার্মাল স্ক্যানার সেটা নেই আমরা প্রায়োরিটি বেসিসে আমাদের কিছু পয়েন্ট অফ এন্ট্রি আইএচআর এ পয়েন্ট অফ এন্ট্রি হিসেবে আইডেন্টিফাই করা সেই সব জায়গাতেও আর চোয়ে থার্মাল স্ক্যানার দেওয়া আছে বাকি সব জায়গায় কিন্তু আমরা যে হাতে দিয়ে যে আমাদের ইনফ্রারেড যেটা হ্যান্ড হেল্ড থার্মোমিটার থাকে সেটা দিয়ে আমরা টেম্পারেচার মেজার করে থাকি সব জায়গায় এটা ছিল না কিন্তু গত পরশু দিন সব জায়গাগুলো পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে এখন সব স্থলবন্দরে কিন্তু টেম্পারেচার মেজার করার মতন হাতে যেটা দিয়ে মেজার করা হয় সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং আমি ইতিমধ্যে বলেছি যে স্থলবন্দরগুলোতে এই স্ক্রিনিং শুরু হয়েছে এবং কতজন স্ক্রিনিং করা হচ্ছে সেই প্রতিবেদনও আমাদের কাছে নিয়মিত আসতে শুরু করেছে থার্মাল স্ক্যানার মেশিন আছে আমাদের এয়ারপোর্ট গুলোতে নৌবন্দরে আছে এবং বেনাপোলে আছে এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গর্ভবতী মায়ের থেকে যায় এরকম কোন এভিডেন্স আসলে আমাদের কাছে এখন পর্যন্ত নেই নবজাতক যে বাচ্চা সে তার মায়ের থেকে মায়ের ক্লোজ কন্ট্যাক্টে থাকে এবং মা যদি হাঁচি কাশি বা কোনো নেজাল সিক্রিশন স্যালাইভা এগুলো যদি তার বাচ্চার লেগে থাকে সে কিন্তু হতেই পারে তবে এক্ষেত্রে বলা ভালো এটা আমরা সবসময় বলি এই ভাইরাস সম্পর্কে কিন্তু নতুন নতুন তথ্য সবসময় আসছে তো এখন পর্যন্ত গর্ভবতী মহিলার থেকে হওয়ার মানে এভিডেন্স কিন্তু এখন পর্যন্ত নেই প্রথম কথা হচ্ছে যে ভাইরাসটা কতক্ষণ জীবিত থাকতে পারে ভাইরাসটা যদি বাইরে যখন থাকে বাইরে চলে যায় যখন এটা কয়েক ঘন্টার মধ্যে এটা মারা যায় তো বডিতে কিন্তু এটা ভাইরাস থাকতে পারে এবং রেপ্লিকেট করবে যে ইনকুবেশন পিরিয়ডটা যেটা থাকে সেই পিরিয়ড পর্যন্ত এটা রেপ্লিকেট করে এটা সায়েন্স সিমটম তৈরি করবে এবং সায়েন্স সিমটম যখন তার মধ্যে লক্ষণ উপসর্গ হবে এই সমস্ত ডিজিজই কিন্তু সেলফ লিমিটিং ডিজিজ তো যত ইনফেকশাস ডিজিজ থাকে তো সেই ক্ষেত্রে এটা হয়তো সাত থেকে দশ দিন ম্যাক্সিমাম সেটা ভাইরাসটা তার মধ্যে থাকতে পারে তো লক্ষণ উপসর্গ ছাড়া এটা যে এখন আর ছড়াবে না সেই তথ্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদেরকে দিয়েছে তার আগের প্রশ্ন দুটো জানি কী ছিল ও তিরিশ আমরা আমরা এখন যে পরীক্ষা করছি সেটা হচ্ছে কনফার্মেটারি পরীক্ষা পিসিআর পদ্ধতিতে করি আপনারা জানেন এবং পিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা আসলে সময় সাপেক্ষ চায়না এখন একটা র্যাপিড টেস্ট কিট ডেভেলপ করেছে যে যদিও বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা এটাকে এখনও অনুমোদন দেয়নি কিন্তু এই র্যাপিড টেস্ট কিটটা দিয়ে কিন্তু পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যে এই পরীক্ষাটা করা যায় আমরা এর আগের প্রেস ব্রিফিংয়ের সময়ও বলেছি যে এটা আনার ব্যবস্থা আমরা নিয়েছি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা আমাদের জন্য এটা কত দ্রুত আনা যায় সেই ব্যবস্থা নিয়েছে আমরা আশা করছি খুব শিগগিরই আমরা এটা আনার ব্যবস্থা করতে পারবো সেক্ষেত্রে আমাদের দেশে ওই ক্যাপাসিটিটা বাড়বে বাট এই মুহূর্তে আমরা পিসিআর করি এবং পিসিআর এর ক্ষেত্রে আমরা বলেছি যে একসঙ্গে নব্বইটা স্যাম্পল টেস্ট করা যায় এবং আমাদের পিসিআর মেশিন এই মুহূর্তে আমরা একটা ব্যবহার করছি কিন্তু আমাদের আরো অনেকগুলো পিসিআর মেশিন আছে প্রয়োজন হলে সেই ক্যাপাসিটি আমরা ব্যবহার করতে পারবো তখন চায়না থেকে যারা আসছেন তাদের কিন্তু যাদের হাঁচি কাশি থাকলে যে তাদের এটা করোনা হবে তা না ইনফ্লুয়েঞ্জাও হতে পারে অথবা লং জার্নির জন্য তাদের কমন কোল্ডও হতে পারে বছর জুড়ে ইনফ্লুয়েঞ্জা আমাদের দেশের জন্য একটা এন্ডেমিক যেটাকে বলি আমরা সবসময় দেশে থাকে তো সেই হিসেবে আমাদের ইনফ্লুয়েঞ্জা কেস অল্প বিস্তর রিপোর্টেড হয় কিন্তু অনেক সংখ্যায় মানে এখন বৃদ্ধি পেয়েছে সেরকম পিকচার নেই সেরকম কোনো আমাদের কাছে মানে পর্যালোচনা করে আমরা সেরকম পাইনি আমরা বেসিক প্রোটেকশনটা দিয়ে রেখেছি এরা সবাই মাস্ক ব্যবহার করেন এবং পার্সোনাল হাইজিনের জন্য আমি যে কারণে স্যানিটাইজারের কথা মেনশন করেছি তারা ঘন ঘন হাত ধোয়া হ্যান্ড স্যানিটাইজার হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করে এই পার্সোনাল প্রোটেকশনটা নেওয়া এগুলোকে কিন্তু আমরা ওখানে রেগুলার বেসিসে আমরা এনকারেজ করছি এবং যখনই তাদের মধ্যে কোনো রকমের লক্ষণ উপসর্গ হয় যেগুলো করোনার মতন সাথে সাথে কিন্তু তাকে আমরা আইসোলেশনে নিয়ে যাই আইসোলেশনে নিয়ে তার পরীক্ষা করে তারপরে যখন দেখি যে তার না তখন তাকে আমরা আবার হজ ক্যাম্পে ফেরত দিই সুতরাং এবং আমরা এটা জানি ইতিমধ্যে যে লক্ষণ উপসর্গ না থাকলে একজন থেকে আরেকজনে ছড়াবে না সুতরাং লক্ষণ উপসর্গ হওয়ার সাথে সাথে কিন্তু আমাদের মেডিকেল টিম ওখানে কাজ করে রেগুলার আমরা তাদের হেলথ চেক আপগুলো করি হেলথ স্ক্রিনিং করি তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা ইমিডিয়েটলি অ্যারেঞ্জমেন্ট করছি এটা আমরা বলেছি গতকালও আমরা আলোচনা করেছি এবং
পরবর্তীতে ওইটা প্রকাশিত হওয়ার পরে তার কাছ থেকে তথ্য নিয়ে দেখা গেছে যে আসলে তার ওই সময় সাইন সিমটম ছিল তো এখন বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে যেটা বলা হয়েছে যে মনে করা হচ্ছে না যে লক্ষণ উপসর্গ না থাকলে রোগ ছাড়া পেছি প্রতিদিনই গবেষণা বিভিন্ন রোগীর অবজারভেশন একজন রোগীর অবজারভেশন দশজন রোগীর অবজারভেশন বিভিন্ন অবজারভেশন পত্রিকা আসে আমরা এই জন্য বারবার অনুরোধ করি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলেছে এই তথ্যের বাইরে আমরা আসলে গ্রহণ করতে চাই না কারণ একটা রোগীর উপর একটা ওষুধ দিয়ে সেটাও ইভেন অনেক স্ট্যান্ডার্ড সায়েন্টিফিক জার্নালেও পাবলিশড হচ্ছে একজন রোগীর উপরে কোনো ওষুধ দিয়ে যদি দেখা যায় যে তার উন্নতি হয়েছে তার মানে এই নয় যে ওষুধটা উন্নতি করবে সেই রোগীর স্পেসিফিক ক্যারেক্টারিস্টিক্স এর জন্য সেটা হতে পারে সেই জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা যখন বলছি আমরা সেটাকে ফলো করতে চাই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার পরামর্শ নিয়ে আমরা আমাদের কাজগুলো করছি বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সাথে এটা নিয়ে আমরা আসলে ডিটেল আলোচনা করেছি এবং কার কবে কোথায় কোয়ারেন্টিন হয়েছে এটা কিন্তু আমরা তাদের কাছ থেকে তথ্য নিয়েছি একদম ইন্ডিভিজুয়াল কার মধ্যে কোনো লক্ষণ উপসর্গ আছে আমরা একটা কোশ্চিনিয়ার দিয়ে সেই তথ্য এনেছি কে কতদিন কোথায় কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন এবং সেই কোয়ারেন্টাইনের ডকুমেন্ট হিসেবে তাদের সাথে যে চায়না সরকারের বা তাদের প্রতিষ্ঠানের যে কমিউনিকেশন হয়েছে সেগুলো আমরা নিয়েছি নিয়ে আমরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাকে পর্যালোচনা করেছি পর্যালোচনার ভিত্তিতে যেটা দেখা যাচ্ছে যে তারা ওখানে কোয়ারেন্টাইনে ছিলেন কিন্তু এটা আসলে টিপিক্যাল মানে আমরা যেভাবে কোয়ারেন্টাইন করছি সেটাও না তারা হোমে ছিলেন কিন্তু তাদের যদি প্রয়োজন হয়েছে তারা বাইরে যেতে পারতেন কিন্তু তখন পরামর্শ দেওয়া হয়েছে তারা মাস্ক পরে বাইরে যাবেন তো সেটা আসলে এক্স্যাক্ট যেটা কোয়ারেন্টাইন আমরা মিন করি যেটা এখন করা হচ্ছে কোথাও যাবে না একদম ডিটাচ থাকবে সেটা না আমরা যে অন্যদের ক্ষেত্রে যে পরামর্শ দিচ্ছি হোম কোয়ারেন্টাইন হোম কোয়ারেন্টাইনে থেকেও এটা ভাইরাসের কাছ থেকে ওনারা দূরে থাকতে পারেন কিন্তু এর বাইরেও যখন আমরা তাদের নিয়ে এসেছি তারা কিন্তু বিভিন্ন জায়গা দিয়ে এসছেন এদের বিভিন্ন জনকে এক জায়গায় করা হয়েছে এয়ারপোর্টে ছিলেন বাসে ছিলেন ফ্লাইটে ছিলেন এখানে যদি কোনোভাবে কমিউনিকেশনের এক্সপোজ হওয়ার স্কোপ থাকে সেটা সমস্ত বিশ্লেষণ করে এদেরকে চোদ্দ দিনই থাকতে হবে এই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা থেকে এই জন্য আমরাও তাদেরকে কোয়ারেন্টাইনে চোদ্দ দিনই রাখ আমাদের হোম কোয়ারেন্টাইনের তো মানে টোটাল রিপোর্ট আমাদের কাছে থাকে না কারণ ব্যক্তিগতভাবে যদি কেউ থাকে আমাদের যেমন যারা আমাদের হটলাইনে ফোন করেন যদি দেখি যে তাদের অথবা আমাদের আইডি সারে আসেন যদি দেখি তাদের মধ্যে মাইল্ড সিমটম আছে অথবা তারা চায়না থেকে এসেছেন তারা মনে করছেন উহান থেকে এসেছেন এরকম যদি ইতিহাস থাকে আমরা তাদেরকে পরামর্শ দিই হোমের নিজেদের বাসার মধ্যে থাকতে আর বিশেষ করে যারা চায়না চীনা নাগরিক তাদের ক্ষেত্রে আমরা এই পরামর্শটা আসলে আরো বেশি দিয়েছি যে সমস্ত আমাদের প্রকল্পগুলোতে চীনা নাগরিকরা কাজ করেন সেখানেও আমরা এই পরামর্শ দিয়েছি তো বিভিন্ন জায়গায় আসলে কিন্তু তারা নিজস্ব কোয়ারেন্টাইনে আছেন আমাদের যেমন ধরেন যারা আমরা আনতে পাঠিয়েছিলাম আমরা যে ডক্টর দেখে পাঠিয়েছিলাম আমাদের বিমান ক্রু যারা ছিলেন তাদেরকে আমরা সবাইকে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দিয়েছি আমাদের কাছে যতজনের মনে হয়েছে যে থাকা দরকার আমরা তাদের সবাইকেই হোম কোয়ারেন্টাইন পরামর্শ দিয়েছি সেই অনুযায়ী যারা যাদের যাদের পরামর্শ দিয়ে হয়েছে তারা এটা ফলো করছে আসলে শিশুর টেস্টটা কালকে ছিল মানে আমি রিপোর্টটা পরে সাইন করেছি দেখে আমি দেখেছি ওই পঞ্চাশ জনের মধ্যে শিশুও ছিল তো এই মুহূর্তে আসলে আমরা এই এই পর্যন্ত যে পঞ্চাশ জনের কথা বলেছি এই পঞ্চাশ জনের মধ্যে এগারো জন হচ্ছে যারা উহান থেকে এসেছে ওই শিশু সহ তাদের মধ্যে আমরা কোনো করোনা ভাইরাসের উপস্থিতি পাইনি